ഹലോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാർബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഇതൊരു വൺ വേ സ്ലാബിൻ്റെ ബാർബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് സ്പാൻ കണക്കാക്കിയിട്ട് കമ്പി കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച ഫോർമുല പോലെ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമാണ് എക്സൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൾവേട്ട് കലിങ്ക് അതായത് കൾവേട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലാബ് അതേപോലെയുള്ള സ്ലാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാങ്ക് ക്രാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ലാബ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയൊരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പാനിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര കമ്പി വേണമെന്നുള്ള രീതിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പാൻ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെ അതിന് ഈ അവിടെ മെയിൻ ബാർ എത്രയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എത്രയാണ് പിന്നെ ക്രാങ്ക് മെയിൻ ബാറിലെ ക്രാങ്ക് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടു അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്രീസ് വേദ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രാങ്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മേലെ ആയാൽ വൺ ഇൻ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രാങ്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യമായിട്ട് ത്രീ വരെ ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇതിന് വൺ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രാങ്കിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് എക്സൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു വിടുത്തും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും തിക്നെസ് നോർമലി എത്ര ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പാനിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടു മീറ്റർ സ്പാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കോ നമുക്ക് ഇതിൽ ആകെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള സ്ലാബ് മൂന്ന് മീറ്റർ നമ്മളത് അടിക്കുന്ന ലെങ് വിട്ത്ത് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോപ്പ് രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും തിക്നെസ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റർ ചെയ്താലും കിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ സ്പാന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് തിക്നെസ് മെയിൻ ബാർ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പാൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കോളൂ അത് ഈ ഷീറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലൂടെ വന്നോളൂ പിന്നെ കവറിങ് ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടര സെൻറ്റി രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മെയിൻ ബാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചെയർ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയർ വൺ സൈഡ് തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മാറ്റണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കി വന്നത്